अब्दुल कलाम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांना वैमानिक बनायचे होते पण त्यासाठी कुणीही मार्गदर्शक नसल्यामुळे त्यांनी बी एस सीला प्रवेश घेतला नंतर शेवटच्या वर्षी त्यांना कळले की वैमानिक बनायचे असेल तर इंजिनिअरिंगमधील हवाई अभियांत्रिकी म्हणजेच एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगला प्रवेश घ्यावा लागतो मार्गदर्शक नसल्यामुळे आयुष्यातील तीन वर्ष वाया घालवली असे त्यांना वाटले ते त्यावर खूप रडले देखील परंतु याच बी एस सी फिजिक्सने त्यांचे जीवन घडवले नंतर हवाई अभियांत्रिकीची पदवी घेतली त्यावर्षी संपूर्ण भारतातून केवळ आठ मुलं ही पदवी घेऊ शकले त्या काळी फक्त एअर इंडिया हीच वैमानिकाच्या जागा भरायची व एअर इंडियाला फक्त सात जागा भरायच्या होत्या आणि अर्ज आले होते आठ त्यात डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हे टॉपर होते सर्वांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या डॉक्टर कलाम सोडून सर्व उमेदवारांना नोकरी मिळाली डॉक्टर कलाम यांची उंची कमी आहे या कारणामुळे निवड समितीने त्यांना नाकारलं होतं डॉक्टर अब्दुल कलाम खूप हताश झाले ते हरिद्वारच्या रामकृष्ण मठात गेले जिथे त्यांचं पूर्ण बालपण गेलं होतं कलामांना हताश पाहून स्वामीजींनी उपदेश केला जीवनातील एका संग्रामात अपयशी ठरलास याचा अर्थ असा नव्हे की तू कर्तृत्ववान व यशस्वी पुरुष बनू शकत नाहीस कदाचित ईश्वराने तुझी निवड एखाद्या महान कार्यासाठी केली असेल कलाम यांना ते पटले व ते घरी जाण्यासाठी दिल्लीला परत आले दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात एरोनॉटिकल इंजिनियर पाहिजे अशी जाहिरात आली होती कोणा विक्रम साराभाईंची वेतन एअर इंडियाच्या दुप्पट मुलाखतीला पुन्हा तेच आठ उमेदवार एकच जागा यावेळी मात्र कलाम यांचीच निवड झाली कलाम दुसऱ्या दिवशी नोकरीला गेले म्हणाले सांगा विमान कोठे घेऊन जायचे यावर विक्रम साराभाई म्हणाले आपल्याजवळ विमानच नाही आणि मला खात्री आहे की हे विमान तूच बनवू शकशील पुढचा इतिहास आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे असे हे डॉक्टर अवुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम तथा ए पी जे अब्दुल कलाम हे भारतीय शास्त्रज्ञ आणि भारताचे अकरावे राष्ट्रपती होते आपल्या आगळ्या वेगळ्या कार्यपद्धतीमुळे ते लोकांचे राष्ट्रपती म्हणून लोकप्रिय झाले त्यांचे वडील रामेश्वरमला येणाऱ्या यात्रेकरूंना होडीतून धनुषकोडीला निर्णय आणण्याचा व्यवसाय करीत डॉक्टर कलाम यांनी आपले शालेय शिक्षण रामनाथपुरमला पूर्ण केले लहान वयातच वडिलांचे छत्र गमावल्याने डॉक्टर कलाम गावात वर्तमानपत्रे विकून तसेच अन्य लहान मोठी कामे करून पैसे कमवीत व घरी मदत करीत त्यांचे बालपण खूप कष्टात गेले शाळेत असताना गणिताची त्यांना विशेष आवड लागली नंतर ते तिरुचिरापल्ली येथे सेंट जोसेफ कॉलेजमध्ये दाखल झाले तेथे बी एस सी झाल्यानंतर त्यांनी मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीत प्रवेश घेतला प्रवेशासाठी लागणारे पैसेही त्यांच्याकडे नव्हते बहिणीने स्वतःचे दागिने गहाण ठेवून त्यांना पैसे दिले या संस्थेतून एरोनॉटिक्सचा डिप्लोमा पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील नासा या प्रसिद्ध संशोधन संस्थेत चार महिने एरोस्पेस टेक्नॉलॉजीचे प्रशिक्षण घेतले त्यानंतर अब्दुल कलाम यांचा एकोणीसशे अठ्ठावन्न ते त्रेसष्ट या काळात संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेशी संबंध आला एकोणीसशे त्रेसष्टमध्ये ते भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेत क्षेपणास्त्र विकासातील एस एल व्हीच्या संशोधनात भाग घेऊ लागले इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना भारताने क्षेपणास्त्र विकासाचा एकात्मिक कार्यक्रम हाती घेतला त्यावेळी डॉक्टर कलाम पुन्हा डी आर डी ओमध्ये आले स्वदेशी बनावटीची क्षेपणास्त्रे तयार करण्याची त्यांची जिद्द तेव्हापासूनचीच आहे भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेत असताना सॅटेलाईट लॉन्चिंग व्हेकल थ्री या प्रकल्पाचे ते प्रमुख झाले साराभाईंनी भारतात विज्ञान तंत्रज्ञानाची आघाडी डॉक्टर कलाम यांनी सांभाळावी असे वक्तव्य केले होते ते पुढे कलामांनी सार्थ करून दाखवले साराभाईंचेच नाव दिलेल्या विक्रम साराभाई अवकाश केंद्राचे ते प्रमुख झाले भारतीय सरकारने पद्मभूषण पद्मविभूषण व एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये भारतरत्न हा सर्वोच्च किताब देऊन त्यांचा सन्मान केला आहे विज्ञानाचा परमभोक्ता असणारे डॉक्टर कलाम मनाने खूप संवेदनशील व साधे होते त्यांना रुद्रवीणा वाजवण्याचा 
मुलांशी गप्पा मारण्याचा छंद होता बालपण अथक परिश्रमात व्यतीत करून विद्येची अखंड साधना करीत खडतर आयुष्य जगलेले आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झालेले डॉक्टर कलाम हे युवकांना सदैव प्रेरणा देणारे व्यक्ती